हाँ इलेक्ट्रिकल मेशन कोर्स से फिर तो हमारा ट्रांसफर्मर के प्रॉब्लम सल्व करब तो आगे फिर तो हमें ट्रांसफर्मारे थिरो नहीं आलोचना कर सो जो हमारे थिरो भलोभ में जाना थे प्रब्लेमगुल इजिली सल्व करते पर थिरो भिडियो लिंक हमारे चैनल प्ले लिस्ट रही है अथवा फिर भी डिस्क्रिप्शने फुल प्ले लिस्ट लिंक देवा थको तो यहां हमें जो प्रब्लम सल्व करब से बुएट एम एस एडमिशन टेस्ट दो हज़ार षोलोते एक साथ प्रब्लम से वि जब एक्साम दो हज़ार सतरते एक ही प्रब्लम रही है भि एल थेरेचार एक्साम्पल नम्बर थार्टी टू पॉइंट सेवेने अर्थात प्रब्लम सीम्पल और बेसिक लेवल प्रब्लेम सो हम स्टार्ट करी आर टोटी फाइव के भि ए सींगल फेज ट्रांसफर्मर कथा बला रही है तेल ये फार्स लिखे नहीं कि देवा रही है ये भि ए भि एक कीसर एपारेंट पावर एक तो एपारेंट पावर के हमें धरे निल एस एस एर फैलो कई टोटी फाइव के भि एखान भि कन्फार्ट करते साधारण जो पावर से क्यों पावर सूत्र पी इक्ल टू भि आई ये साधारण पावर सूत्र अर्थात एर एक वार्ड और यहाँ हम एपारेंट पावर एर एक हे के भि ए तेल के भि ए कन्फार्ट कर नहीं तेल टोटी फाइव के भि एर एक वार्ड इंटू भि आई पावर सूत्र एक हज़ार के भि आई के भि एखान भि एक हज़ार के द्वारा गुण करते हैं एत भि ए तेल सर्वशेष एस पेल कत टो फाइव थाउजेंड भि ए ओके तो ये हम अपारेंट पावर अर्थात एखे भि ए मैंने कि भोल्टेज और कारेंट इन्हें गुण कर ये लिखते पासी तपर कि बला से जो सींगल फेज ट्रांसफर्मार से हेज़ दुशो पंचाश ट्रांड अन द प्राइमरि 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 सैड के वन धरे नहीं सेकेंडर सैड के टू धरे नहीं दुशो पंचाश ट्रांड देवा रहा है कथाय प्राइमरि तेल एखे एन ओन देवा रहा है हमें दुशो पंचाश एंड फोर्टी टर्नस अन द सेकेंडारि वाइंडिंग तेल सेकेंडारि वाइंडिंग टू तेल से कत दे रही है चल्लिस तपर कि बला से द प्राइमरि इज कनेक्टेड टू पंद्रह फोल्ट तरह प्राइमरि सप्लाई भोल्टेज कत देवा रही है पंद्रह तरह प्राइमरि भोल्टेज भि ओन धरे नहीं प्राइमरि सप्लाई भोल्टेज तेल हो पंद्रह भोल्ट फिफ्टी हार्च मेन्स तेल फ्रिकुएन्सि देव रही है फिफ्टी हार्च जस्ट सीम्पल प्रब्लेम जस्ट जो कन्सेप्ट क्लियर थे थिरो भलोना थे तो प्रब्लम इजिली सल्व करते पर सो प्रब्लेम सल्व करार आगे हमें थिरो क्लियर होते हैं सो थिरो नहीं मीति मध्य आलोचना करी से देखने थिरो क्लियर हो जाए तपर बेर करते बोलते प्राइमरि एंड सेकेंडारि कारेंट अन फुल लोड तेल प्राइमरि और सेकेंडारि कारेंट बेर करते हैं फुल लोडे तेल प्राइमरि कारेंट हमें आई वन फ्लो कर जी से धरे निल बेर करब सेकेंडारि कारेंट आई टू एट बेर करब परवर्ती दुई नम्बर की बोलते सेकेंडारि इ एम एफ बेर करते बोलते तेल सेकेंडारि इ एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इ एम एफ मैंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेकेंडारि भोल्टेज तेल यो हमारे एक नम्बर जो तो दुई नम्बर हमें बेर करब कि सेकेंडारि इ एम एफ बा सेकेंडारि जे भोल्टेज से भि टू नाम दिल सेकेंडारि इ एम एफ मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भोल्टेज एक ही जिस फाइनल की बेर करते बोलते तीन नम्बर मैक्सिमाम फ्लैक्स इन द कोर ए मैक्सिमाम फ्लैक्स बेर करते बोलते तेल तीन नम्बर आस तीन नम्बर की बेर करब मैक्सिमाम फ्लैक्स की फाइ एम ये बेर करब तेल एक आसी तेल फार्ष्ट बेर करब हे आई वन और आई टू अर्थात प्राइमरि और सेकेंडरि फुल लोड कारेंट एक्टर थिरोते एट अवश्य जी एक ट्रांसफर्मारे प्राइमरि सैडे जो पावर थक सेकेंडरि सैडे पावर सेम थ पावर को चेन्ज है ना अर्थात प्राइमरि सैडे जो पावर थक जो प्राइमरि सैडे अपारेंट पावर जो एस है तेल प्राइमरि सैडे अपारेंट पावर क्षेत्र में सूत्र क्यों भि ओन इंटू आई वन जी भोल्टेज और कारेंट गुण कर ले पावर पाई तेल एक क्षेत्र में देखे पी इकोटो भाई जो सूत्र भि इंटू आई से सूत्र अर्थात भोल्टेज और कारेंट गुण कर लम एखे अपारेंट पावर पे गलम जो भि एर एक कि भोल्टेज और कारेंट प्राइमरि जो पावर सेकेंडरि तो सेम पावर थक अर्थात भि टू ए आई टू ट्रांसफर्मार क्षेत्र में पावर को चेन्ज है ना ट्रांसफर्मार क्षेत्र में प्राइमरि सैडे जो पावर थको सेकेंडरि सैडे सेम पावर थक जस्ट भोल्टेज और कारेंटर कम बेसि है ये जी भोल्टेज स्टेप आप हो गए कारेंट एक कमे जाए कारेंट कमे गले भोल्टेज स्टेप आप है अर्थात भोल्टेज स्टेप आप स्टेप डाउन है बाट पावर को चेन्ज है ना ट्रांसफर्मार क्षेत्र में तेल ये अपारेंट पावर जहाँ थको वो सेकेंडरि सैडे अपारेंट पावर जहाँ थको प्राइमरि सैडे अपारेंट पावर सेम ही थको तो ये टोटल भैलूट ये देवा रही है हमें टोटी फाइव थाउजेंड तेल से खाना इजिली आई वन कलकुलेशन करते पर देखी क्यों तेल एखान लिखते पर भि ओन और आई वन समान कत टोटी फाइव थाउजेंड ये एक नम्बर बेर करते से खानी क्या लिखते पर आई वन समान हो टोटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बै भि ओन तेज़ हमें टोटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बै भि ओन फैले कत पंद्रह तेल ये क्योंकुलेशन कर लेखान आई वन फैलो पा हम षोलो दशमिक छत एत एमपियर तो आई वन पे गलम तो आई वन पे गलम इजिली आई टू टाओ कलकुलेशन करतेब क्यों एक देखी जो 
কি জানি আমরা ভি ওয়ান বাই ভি টু এটা আমরা দেখেছিলাম ভি ওয়ান বাই ভি টু ইজ ইকুয়াল টু এন ওয়ান বাই এন টু ইকুয়াল টু আমাদের কী ছিল আই টু বাই আই ওয়ান কারেন্টের ক্ষেত্রে উল্টো দেয় আই টু বাই আই ওয়ান এটাকে আমরা বলেছিলাম হচ্ছে এ অর্থাৎ ট্রান্সফরমেশন রেশিও বলেছিলাম আচ্ছা আমাদের বিষয় হচ্ছে যে আই টু বের করবো এই আই টুটা আমাদের মানে এই পার্টটুকু বের করতে হবে আর এখান থেকে আমরা কোন ভ্যালুটা জানি এন ওয়ান এবং এন টু ভ্যালুটা জানি যে এন ওয়ান আর এন টু ভ্যালুর এই দুটা জানি তাহলে এখান থেকে এই দুইটা রেশিও আমরা ইউজ করি অর্থাৎ এন ওয়ান বাই এন টু ইকুয়াল টু আমাদের আই টু বাই আই ওয়ান তাহলে এখান থেকে এন ওয়ানের ভ্যালু বসাই দেয় দুশো পঞ্চাশ এন টুর ভ্যালু হচ্ছে চল্লিশ আমাদের আই টুটা বের করতে হবে আর আই ওয়ানের ভ্যালু এখান থেকে পেলাম ষোলো দশমিক ছয় সাত সিম্পল প্রবলেম তাহলে এখান থেকে আমাদের আই টুটা ক্যালকুলেটর ইউজ করলে আমরা আই টুর ভ্যালু পাবো হচ্ছে একশো চার দশমিক ওয়ান সেভেন এত অ্যাম্পিয়ার তো আমরা আই টুর ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম অর্থাৎ এক নাম্বারটা শেষ এখন আমরা দুই নম্বরে আসি দুই নম্বরের মধ্যে বের করতে বলছে সেকেন্ডারি ইএমএফ অর্থাৎ এই ভি টুটা আমাদের বের করতে হবে এই ভি টুটা আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে ভি ওয়ান তো শেষ তাহলে ভি টুটা আমরা কীভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি এই যে আমাদের ট্রান্সফরমেশন রেশিও যেটা রয়েছে এই যে আমাদের যে রেশিওগুলো আমরা বের করলাম সেখান থেকে আমরা বের করতে পারবো এই ভি ওয়ান বাই ভি টু ইকুয়াল টু এই এন ওয়ান বাই এন টু এখান থেকে আমরা বের করতে পারবো তাহলে আমাদের ভি ওয়ান বাই ভি টু ইকুয়াল টু এন ওয়ান বাই এন টু এটা আমরা জানি তাহলে এখান থেকে ভি ওয়ানের ভ্যালু কত ভি ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে পনেরোশো ফোর্টি এটা কোশ্চেন দেওয়া রয়েছে তাহলে পনেরোশো ডিভাইডেড বাই ভি টুটা আমরা বের করবো আর এন ওয়ানের ভ্যালু কত এন ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের দুশো পঞ্চাশ আর এন টুর ভ্যালু হচ্ছে চল্লিশ তাহলে এটা ক্যালকুলেটার ইজিলি আমরা সলভ করতে পারবো তাহলে ভি টুর ভ্যালু পাবো হচ্ছে এখান থেকে দুশো চল্লিশ ফোল্ট এই তো আমাদের ভি টু কমপ্লিট আই টু কমপ্লিট এবং আই ওয়ান কমপ্লিট এখন ফাইনালি আমাদের বাকি থাকলে হচ্ছে এই ফাই ওয়ানটা ক্যালকুলেশন করা সো আমরা ট্রান্সফর্মের ক্ষেত্রে জানি যে প্রাইমারি যে ইন্ডিউস ভোল্টেজ সেটা আমরা সূত্র ইতিমধ্যে জানি যে এটা ইকুয়াল টু আমাদের সূত্র ছিল কি ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর এফ ফাই এম ইন্টু এম এটা আমরা সহজ মনে রাখতে পারি কি ফ্যান দ্বারা অর্থাৎ আমরা কি জানি ফ্যান এফ আমরা জানি কি ফ্যান কি এফ এ এম দ্বারা লেখা হয় তাহলে এর জায়গায় আমরা কি ইউজ করবো জাস্ট ফাইভ ইউজ করবো এটা আমার মনে রাখার টেকনিক ফ্যান ফোর ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু ফ্যান এইটুকু যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে আমি এই কোয়েশনটা ইজিলি মনে রাখতে পারবো তাহলে ইএমএফ বা ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে যে প্রাইমারি সাইডের যে ইন্ডিউস ভোল্টেজ ই ওয়ান এটা আমরা বের করবো যে এটা আমরা পাবো হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ফ্যান অর্থাৎ এফ ফাই এম ইন্টু এন এফটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি এনটা হচ্ছে নাম্বার অফ টার্ন আর ফাইভ এমটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম ফ্রিকুয়েন্সি এখন আমরা মেন কথায় আসি এখানে আমাদের যে ইন্ডিউস ভোল্টেজটা আমরা বের করবো সেটা প্রাইমারির জন্য বের করবো না সেকেন্ডারির জন্য বের করবো যদি আমরা প্রাইমারির জন্য বের করি তাহলে ই ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ফ্রিকুয়েন্সি তো ট্রান্সফর্মের ক্ষেত্রে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি সাইড সেম সেম থাকে আমরা জানি কি ট্রান্সফর্মের ক্ষেত্রে পাওয়ার এবং ফ্রিকুয়েন্সি প্রাইমারি সাইডে যে যেটা থাকবে সেকেন্ডারি সাইডও সেটাই থাকবে এটা আমাদের থিওরি সো এটা আমাদের প্রাইমারি সাইড এবং সেকেন্ডারি সাইডের জন্য সেম এখানে ফাইভ এমটা ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স প্রাইমারি সেকেন্ডারি সাইডে লিঙ্ক করবে আর প্রাইমারির জন্য এখানে আসবে হচ্ছে এন ওয়ান আর যদি সেকেন্ডারির জন্য বের করি তাহলে ই টু সমান কী আসবে ই টু সমান আসবে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ফ্রিকুয়েন্সি সবার জন্য সেম প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারির জন্য আর এখানে ফ্যান ফ্যানের ক্ষেত্রে ফাইভ এম আর এখানে আসবে সিম্পল এল টু এই হচ্ছে পার্থক্য এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যে এই প্রবলেমটা সলভ করবো সেটা হচ্ছে আইডিয়াল কেস নিয়ে সলভ করবো অর্থাৎ প্রাইমারিতে যে সাপ্লাই ভোল্টেজ দিব সেটা পুরোটাই আমাদের কয়েলের গিয়ে ইন্ডিউস হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এই ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে ভি ওয়ান ইকোয়াল টু এই ই ওয়ান ইকোয়াল টু এত আর ভি টু ইকোয়াল টু ই টু ইকোয়াল টু এত অর্থাৎ প্রাইমারি সাইডে যেটা সাপ্লাই দেবো সেটাই আমাদের প্রাইমারি ওয়ার্ডিংয়ে ইন্ডিউস হচ্ছে অথবা সেকেন্ডারিতে আমাদের যে আউটপুট ভোল্টেজটা পাবো সেটা কার সমান হবে সেকেন্ডারি যে ওয়ার্ডিংয়ের যে ইন্ডিউস ভোল্টেজ আছে সেটা সমান হবে সো যে কোনো একটা ইকোয়েশন দিয়ে আমরা এটা সলভ করতে পারবো এখন আমাদের ফাইনাল বের করতে হবে ফাইভ এম সো আমরা এটা ইউজ করতে পারি এটা ইউজ করতে পারি সো আমরা এক নাম্বার ইকোয়েশনটা ইউজ করবো সো আমাদের বের করবো হচ্ছে এই ফাইভ এম ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স তাহলে ফাইভ এম হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ইকুয়াল টু যদি আমাদের ভি ওয়ানে বাসে নেই তাহলে ভি ওয়ান ডিভাইডের প্রায় কী থাকবে এখানে ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ফ্রিকুয়েন্সি আর হচ্ছে এন ওয়ান তাহলে জাস্ট ভ্যালুগুলো বসায় দিই তাহলে ভি ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের পনেরোশো ডিভাইডেড বাই ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু ফ্রিকুয়েন্সি কত পঞ্চাশ